হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আমি রেডি হয়ে পড়েছি এখন যাব একটু রান্নাঘরে রান্নাঘরটা খুঁজতে ভয় লাগছে যাই না কালকে যে এত আসলে মারার জন্য যা যা আমরা জাল পেতেছিলাম এখানে কতগুলো আসলে মরে যা করে লেটস গো অ্যান্ড সি বরাবর একদম চলো মিশন অনেকগুলো মরেছে বাট বেসিক্যালি এটা রেখে দিতে লাগে এক তিন চার দিন রেখে দিলে তাহলে আস্তে 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 মোটামুটি অনেকটা অনেকটা সাফ হয়ে যায় এনিভে ব্যাক টু ব্যাক আইথিং আমরা অলটাইম যে চার পাঁচ দিন পরপর দিয়ে এক দুবার দিলে মনে হয় পুরো আসলে বা একটাও থাকবে না এখন ব্রেকফাস্টে আজকে আমাদের দুধ অ্যান্ড কমপ্লেক্স আর কোনো ঘুম হয়েছে না ঠিক আছে সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে গেল আমাকে বললো যে প্রচুর আসলে মারা গেছে যাই হোক এখন আমি আমার ব্রেকফাস্ট করতে এলাম তো গুড মর্নিং সবাইকে আমার তরফ থেকে তো আমি ব্রেকফাস্টে খাবো হচ্ছে দই আর মুসলি ওর বেশি আর কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না তো জাস্ট একটু লাইট ব্রেকফাস্ট করবো বাট রাখবো কোথায় গ্যাসের উপর ওই যে একটা একমাত্র মানে এখন সেফ আছে তো রিসেন্টলি যেটা শুরু করে সেটা হচ্ছে কাঁচা হলুদ খাওয়া সকালবেলা শীতকাল আসছে তো এখন ইমিউনিটি বাড়ানোটা খুব দরকার আমার ইমিউনিটির থেকে চিনির ইমিউনিটি বাড়বে তো সেই জন্য ভাবছি সকালবেলা উঠে অল্প একটু এতটুকু করে কাঁচা হলুদ গুড় দিয়ে খেয়ে নেবো তাহলে মানে ঠান্ডাটা কম লাগবে বাড়ি যাব তো এতটা ঠান্ডায় হ্যাবিট নেই বহু বছর হয়ে গেল তিন চার বছর হয়ে গেল গত বছরও ঠান্ডা পড়বে পড়বে করতে করতে আমরা ব্যাক করে চলে এসছি আর এখানকার ঠান্ডাটা প্রচণ্ড নর্মাল মানে খুব একটা বেশি ঠান্ডা পড়ে না তো সেই জন্য আগে থেকে নিজেকে প্রিপেয়ার করছি বডিটাকে ওখানে আমাদের মানে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমার ব্রেকফাস্ট এদিকে রেডি দই মুসলি হালকা গুড় এই নিয়ে বসলাম ওইদিকে মেয়েটা ঘুমাচ্ছে তো যেটা বলছিলাম শীতের কথা কেন বললাম নর্মাল সব জায়গায় শীত একরকম আর দার্জিলিংয়ে ঠান্ডা কিন্তু প্রচণ্ড তোমরা সবাই যেন দার্জিলিং হার কাঁপানো ঠান্ডা তো সেখানে এত বছর বাইরে থেকে তারপরে হঠাৎ করে অত ঠান্ডার মধ্যে চলে যাওয়া তাও আবার ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে তো মানে এটা আমাদের জন্য হঠাৎ করে আমাদের বডির জন্য চেঞ্জ হবে পুরো ক্লাইমেটটা তো সেই জন্য শুধু তো কেন আমার চিন্তা আছে আমার মেয়ের যদিও এবছর ফার্স্ট টাইম তো সেই জন্য হয়তো ও ওখানে গিয়ে নিজে পুরোপুরি এগুলো না আমাদের বডিগুলো না ইমিউনিটি অনেক কমে গেছে এখানে সারাদিন এসিতে থাকা ঘর বন্দি হয়ে থাকা না রোদ লাগে না বৃষ্টি লাগে না সেরকম ঠান্ডা লাগে কোনো কিছুই আমাদের এখানে এক্সট্রিম পরিমাণে লাগে না তো সেই জন্য বডির ইমিউনিটি পাওয়ার সত্যি অনেকটা কমে গেছে আমাদের তবে তোমরা জানিও যাদের বেবি আছে তারা যেতে আমাদের বেবির ফার্স্ট উইন্টারটা কেমন কেটেছিল খুব ঠান্ডা জ্বর সর্দি এগুলো নিয়ে কেটেছিল মানে কেমন এক্সপিরিয়েন্স তো নেই আমাদের সেই জন্য একটুখানি মানে কিউরিয়াস বলতে পারো প্লাস হচ্ছে নার্ভাস যে ঠান্ডা লেগে যাবে নাকি ঠান্ডা লাগলে কি করব বা কতটা বেশি ওকে র্যাপ করে রাখবো বা এখন তো আস্তে আস্তে হাত পাগুলো নাচছে মানে কিভাবে ওর সাথে উইন্টারটা কাটাবো সেটা নিয়ে খুব চিন্তায় আছি চিনি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো এখন আমি লাঞ্চ করবো বিদ্যুত পরোটা উইথ কেচাপ ঘড়িতে সময় এখন পৌনে চারটা স্নান করে উঠলাম অ্যাকচুয়ালি প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছিল তো স্নানের আগে আমি লাঞ্চটা করে নিয়েছিলাম তারপরে স্নানের আগে একটু বসিয়ে দিলাম স্যালমন ফিশটা ওটা হয়ে গেছে এখন ওটা খাবো চিনি এদিকে ঘুমোচ্ছে খুব চিনি ঘুমোতো মধ্যে খেয়ে নিই আর অল্প একটু লাঞ্চ বাকি আছে লাঞ্চের এইটটি পার্সেন্ট হয়ে গেছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাকি আছে ওইটুকু কমপ্লিট করে নিই আমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাঞ্চ নিয়ে বসে বললাম গুড ইভিনিং এভরিওয়ান অফিস থেকে এসে ও আমাকে বললো বলো অফিস থেকে এসে কেক খেলাম আর হ্যাঁ অফিস থেকে এসে কেক খেলাম ঠিক আছে এনিবে একটা একটা বন্ধুর সাথে কথা হচ্ছিলো আমার ই কলেজ ফ্রেন্ড সো দে আর অলসো এক্সপেক্টিং তো এখন যেটা হয় এই সময় যে টপিক নিয়ে ডিউ ডেট একদমই সামনে ওদের সো এই কথা হচ্ছিলো এটা ওটা এনিবে এখন যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে আজকে সবচেয়ে বড় কাজ সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা কি কেন্দ্রে খুলতে হবে আমাদের পুরো ডেকোরেশনে খুলতে হবে তারপরে এই পুরো অ্যারেঞ্জমেন্টের চেঞ্জ করবো কী হবে ম্যাডামের ইচ্ছে আছে একটু অ্যারেঞ্জমেন্ট চেঞ্জ করা মানে আমাদের সোফা একটু এদিক ওদিক সরানো সোফাটাকে শিফট করে একদম এখানে আনা এদিক ওদিক একটু চেঞ্জ হবে তা দেখতেও ভালো লাগবে মুডটা একটু চেঞ্জ হবে 
মোমবাতি গুলো এখানে কোন একটা প্যাকেট এই প্যাকেট গুলোর মধ্যে কোথাও আছে এই ডুবকাটি বাইরে রাখো সোলটা একটা প্যাকেট রাখলে হয়ে যাবে এই প্যাকেটটা এখান থেকে প্যাকেটের মধ্যে রেখে দেবো মানে গঙ্গাজল বাইরে গঙ্গাজল বাইরে সব করতে করতে মনে হলো যে এই জিনিসটা পুরো সেটআপটা করতে আমাদের কত মানে কত দিনের একটা প্ল্যানিং ছিল কত পরিশ্রম কত পরিশ্রম কত চিন্তা কত কিছু করে আর আজকে যখন খুলবো না নিমেশের মধ্যে খোলা হয়ে যাবে মানে তখন তখন মনটা খারাপ লাগে না যে এত কিছু এত কিছু করার পরে তারপরে বানা মানে মারা যেটা বলে আর কি কোনো কিছু গড়তে সময় লাগে না সেটাকে ভা মানে গড়তে অনেক সময় লাগে ভাঙতে সময় লাগে না এক্স্যাক্টলি এটা করার সময় আমাদের তাই মনে হচ্ছে তাই তো অলরাইট জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে গেল এখন পুরো খোলার পালা চলো খুলে ফেলি খুলতে সময় লাগলো কত ফিফটিন মিনিট আর গড়তে কত সময় লেগেছে হ্যাঁ এনিওয়ে এটা তো মোটামুটি হয়ে গেছে বাট এবার এটা এটা তো এত উঁচুতে কি করে খুলবো সেটাই বুঝতে পারছি মোটামুটি এই সাইডটা কমপ্লিট এই ফুলগুলো সব এনেছিলাম এই ফুলগুলো এনেছিলাম শরীরের কাছে ঠিক আছে দিতে হবে যাই না কতগুলো ঠিক আছে এনেছিলাম মোটামুটি সতরখানা স্ট্রিং মোটামুটি এটা আমাদের সাথে ছিল তিন চার মাস তো এটাকে আমি খোলার পালা বড় সিটে আনলাম এটা দিয়ে হয়তো হয়ে যাবে মানে তোদের পার্টি আর কি তোরা তোদের মধ্যে পার্টি করবি আর কি ঠিক আছে এবার এবার কালকে ওরা কি খাবে সেটা সেটা সেটাকে আমাকে রান্না করে দিতে হবে তাই তো বললি ডিম সিদ্ধর এই কাজ নয় কাজ নয় তোরা মানে তোরা তোরা আচ্ছা এই করা ডিম দেবো আট খা ডিম খাবি ও আমরা আজকে খাবো তো ভুলে গেছি আমরা সরি আজকে খাবো রাতে ডিনারের কথা ভুলে গেছি এখন প্ল্যান হচ্ছে সোফাটাকে ওই কর্নারে শিফট করবো চলো কালকে আসছে দৌড়বে পুরো আমাদের আগের ফ্ল্যাটে যখন আমাদের সোফা ছিল না সোফা আমরা ইউজ করতাম বেসিক্যালি আগে ফার্স্ট ফ্ল্যাটে আমাদের দু দুটো সোফা ছিল পুরো সব বিক্রি করে যাওয়া নতুন ফ্ল্যাটে গেলাম ওখানে আমরা এই বৈঠকটা আমরা করেছিলাম মানে নিচে বসার ব্যবস্থা করেছিলাম আমরা কোনো সোফা রাখিনি তারপর যখন ও প্রেগনেন্ট হলো তো তখন ওকে এখানে বসে উঠতে সমস্যা হচ্ছিলো তাই আমরা আবার সোফা কিনলাম তো এই সেটাই এই সোফাটা তোমরা দেখে থাকবে আগে ব্লগে তখন আমাদের এই ফ্ল্যাটে দুটোই দুটো সেটেপেই আছে পুরনো নতুন দুটো সেটেপেই আছে 
এটা বেশ ভালো লাগে এখানে বসে বসে বেশ আড্ডা মারতে চা কফি খেলাম ভালো বেশ না হাম্পু কি বলো তোমার কোনটা পছন্দ আমার তো সোফাই পছন্দ এটা আমার পার্সোনাল সোফা তার মধ্যে এটা তোমাদের সোফা হ্যাঁ আম্পু ওরে ওরে লাথি পারিস কেন একটা কিন্তু বিশাল বড় মানে ইয়ে মধ্যে পড়ে গেছি আমরা বুঝেছো মানে এখন ওকে যে চিনি ডাকবো চিনিও আসছে না এখন মুখে অলটাই ভাম্পুই আসছে কি 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 করবো বল তোকে নিয়ে ঠিক আছে খুশি তো হাম্পু ইজ এ ভেরি কিউট নেম ওকে বলো না আমাকে কি নামে ডাকছো এসব খুব কিউট নেম কিন্তু এদিকে সুদীপ্ত কথা বলছিল দিদি ভাগ্নে সবার সাথে আমিও মাঝে মাঝে এসে জয়েন করছিলাম আর করতে করতে আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেল যখনই ভালো কোনো খাওয়ার তৈরি হয় এরকম ভাবে খাওয়া শুরু হয়ে যায় ব্লক হতে পড়ে যায় হুম ডিমু কষাটা জাস্ট অসম হয়েছে কোনো কথা হবে না তুই বোমকেশ হুম নতুন জল সৃষ্টি হয়েছে হ্যাঁ হত্যা মানছে আর এদিকে ঝাল ঝাল কষা কষা ডিমের কষা জল ভরলাম এতক্ষণ ধরে আর জল ভরার পর দুগ্লা জল খেয়ে আমি পুরো ক্লান্ত আমি আর উঠতে পারছি না কিন্তু আর বেচারি রান্না করে ক্লান্ত এখন বলছে ডিনার পরে একটু মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করে বাড়িতে কোনো মিষ্টি নেই সেটা ঠিক মিষ্টি নেই বলে আইসক্রিম খা তাহলে হ্যাঁ ঠিক আছে আইসক্রিম দাও আমি তাহলে তাকে ইয়ে থেকে দেবো নাকি বলে হ্যাঁ কনে করে দাও সময় এখন বারোটা বাসে দশ আমরা ঘুমিয়ে নিচ আর একজন ঘুমানোর একটু অ্যাক্টিং করছিলাম বেসিক্যালি গেলাম ওই ঘরে শুলামও তারপরে উঠে গেলাম নিজের মতো করে আর এখন পুরো গট গট করে তাকিয়েছি কেমন লাগছে দুটো খোলা হয়নি হ্যাঁ তো ঠিক আছে চলো আজকে ব্লকটা তাহলে এত দূর অব্দি রাখা হোক নতুন ব্লগের সাথে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিজেদের খেয়াল রাখো আর চিনির তরফ থেকে গুড নাইট গুড নাইট